Iberdrola patrocina este partido. Partido ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. Partido ofrecido por Teica Vending, Attic Go, tu tienda online de alfombras y Traffic, autoescuelas y formación. Muy buenas tardes desde el pabellón de deportes Esperanza Lag en la ciudad deportiva de Elche. Nueva noche de balonmano, nueva tarde de balonmano. Empieza a decaer la tarde y vamos a poder disfrutar de un gran evento deportivo. Nuevamente, las chicas del Club Balonmano Elche, el Atic Go Balonmano Elche, van a jugar el partido que queda de la cuarta jornada. Es frente al Betionac, el Replaza Betionac. Es decir, el recubrimientos plásticos S.A. Siempre buenos, que son los, lo que quiere decir Betionac. Así es que partido importante porque nos va a dar un punto más de saber cómo se encuentran hasta ahora. Gran ritmo el que han tenido, han ganado sus partidos, han pasado ronda en Copa de Europa. Pasaremos ya a la tercera ronda, dentro de poco serán los sorteos y sabremos quién es el rival que le toca al equipo ilicitano que busca. ...llegar este año a la final... ...el año pasado se quedaba en semifinales... ...y bueno, hoy partido que no va a ser fácil... ...el Betionac ha ganado un partido, ha perdido dos... ...pero con resultados... ...que hace pensar que es un equipo... ...rocoso, que maneja los tiempos... ...que les da igual jugar tranquilos... ...que les gusta llevar ellos la manija del partido... ...a ellas la manija del partido... ...y con dos porteras que cada una tiene unas características... ...muy concretas, muy especiales... ...y son muy distintas... ...de todo esto seguro... ...que ahora nuestro compañero... ...nuestro comentarista... ...Juan Antón... ...pues nos comentará algunas cosas... ...buenas tardes don Juan... ...¿qué tal? Buenas tardes... ...aquí estamos de nuevo... ...aquí estamos de nuevo... ...y parece que fue ayer... ...cuando jugaba, se jugaba el partido... ...de Copa de Europa... ...qué rápido que va esto... ...pues sí, pues sí... ...esto es la alta competición... ...no tiene, no tiene espera prácticamente... ...hay una sensación... ...cuando he llegado... ...y las he visto entrenar... ...yo he notado cansancio... ...pero cansancio de, de, de verlas... ...y ver el ritmo que llevan... ...y que viernes un partido, domingo otro partido, miércoles otro partido... ...esa sensación de decir, ¿otra vez están ahí? Sí, bueno, eh, están preparadas para ello y, y desde luego ya, ya no les sorprende... ...ellas trabajan muy bien, intensamente, ya lo he dicho en más de una ocasión... Cada, ...ver un entrenamiento de ellas es un placer para el que le gusta el balonmano... ...y lo que es el deporte en general, ¿no? Porque, porque son disciplinadas al 100%... ...y se entregan al máximo, ¿no?... ...y por lo tanto, ya digo... ...cualquiera que le guste el deporte... Y, ...pues se puede disfrutar simplemente de ver un entrenamiento... Y, ...y ellas saben que como se entrena... ...es como se puede jugar, ¿no?... ...no quiere decir que siempre... ...porque a veces hay pequeños imponderables... ...que pueden ocurrir durante el partido... ...cosas imprevistas y demás... ...y a veces, pues bueno, se acumulan dos, tres errores y tal... ...y a veces el resultado cambia y tal, pero bueno... Ya, ...ya tienen, digamos, seguridad en sí mismas... ...confianza en sí mismas... Y, y, ...y a pesar de su juventud... ...experiencia suficiente para... ...para resolver las situaciones complicadas... ...que se pueden dar en, en los partidos, ¿no? Partido que no va a ser fácil, vete una... Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo... ...o sea, llevan, como tú has dicho... ...tres partidos jugados... Eh, ...no meten muchos goles... ...pero a una media de 17 por partido... Esos pocos goles, sin duda. Tengo como... los resultados. Sí. Ganó el primer partido, parece resultado de una primera parte, 18-13. Sí, sí, sí. sí, sí. Ritmo bajísimo. Sí, sí, fue contra el Guardés, que sí. fue para mí una sorpresa, porque que Guardés metiera tan poquísimos goles, como de hecho eh, eh, ha, <risa> ha ocurrido en los partidos siguientes de Guardés, que ha metido muchos más, claro. Uh -huh. Entonces eso fue realmente una prueba de su buena defensa, yo nada más que las he visto un partido y no completo, tengo que confesarlo, y alguna jugadora no, no, no la conozco bien, pero desde luego, desde luego sí que me han demostrado que, como tú has comentado antes, es un equipo rocoso, un equipo que defiende cerrado, pero con muchísimas ayudas, muy rápido y tal, y realmente no es, no es, fácil, eh, no es fácil meterles goles, de, hacen un buen repliegue, y creo que nuestras, nuestras lanzadoras a distancia hoy tendrán que dar el do de pecho, sin ninguna duda, ¿eh? porque no se puede sostener el ritmo defensivo con muchas salidas frontales durante todo el partido, 
y por lo tanto nosotros tenemos la ventaja, llamémoslo así, de que tenemos tres grandes lanzadoras a distancia y, y que pueden hacerles bastante daño. El resto de los partidos ante el Sol Málaga perdían 25-15, también bajo, solamente ellas se quedaron en 15 goles. Y el otro partido que jugaron en casa frente a Porriño, 18-21, también sí. muy pocos goles. Sí, bueno, eh, ya digo, es un equipo que juega con mucha continuidad en ataque, busca, busca con cierta frecuencia a, a la pivote, Kelly, que es una pivote grande, con mucha envergadura, muy fuerte. Y que, y que a pesar de que no lleva muchos goles esta temporada, 3-4 goles me parece que lleva, sí que fuerza lanzamientos de 7 metros porque al, al agarrarla eh, es, muy difícil, es muy difícil que no te provoque 7 metros o exclusiones. ¿no? Les falta, sin duda, capacidad de lanzamiento a distancia, solamente una jugadora Nerea es la que puede hacer algo de daño en ese sentido, pero las demás son jugadoras que tienden más a la finta, eh, Valesga, por ejemplo, que es la máxima goleadora del equipo, pues eh, es lanzadora de los 7 metros, ¿no? Realmente, realmente eh, yo creo que el mayor problema que tienen es el lanzamiento a distancia, que están más limitadas en eso, y a pesar de que buscan la continuidad y tal, pues eh, no siempre la consiguen, ¿no? Bueno, pues esta es la previa de este partido que Teleel se les va a retransmitir en directo. Como siempre, gracias a nuestros patrocinadores, a Atigo, tu tienda de alfombras online. A Take I Bending, la máquina de bending a tu medida, a la última en tecnología y de traffic, autoescuelas y formación. Y además ahora también traffic, cursos de recuperación de puntos, por si alguna vez te han pillado haciendo algo que no debías. Volvemos en un momento. Iberdrola patrocina este partido. Partido ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. Partido ofrecido por Take a Bending, Attic Go, tu tienda online de alfombras y Traffic, autoescuelas y formación. Si es así como cuidamos los detalles, imagínate cómo será conducir este coche. Nuevo Mazda CX-60 híbrido enchufable. Crafted in Japan. Esperanza Lag, el centro del campo, limpio, libre, dispuesto para que comience el partido, pues según el reloj en unos siete minutos aproximadamente, recibiendo jugadoras de un equipo y de otro, las instrucciones últimas, la motivación última para afrontar el partido, un partido que para las ilicitanas, para nuestras damas guerreras, pues es importante para seguir estando a la cabeza, de momento solo un equipo lleva pleno, también el nuestro, pero teníamos que ganar hoy para colocarnos empatados en cabeza. El Valladolid, que sí. quizá es una de las sorpresas positivas, sobre todo también por la facilidad goleadora que está teniendo esta temporada. Bueno, eh, están teniendo su, el estilo suyo de siempre, con un entrenador que lleva muy, muchos años en ese equipo y que se caracteriza por el juego a velocidad máxima, ¿no? 
Es un equipo que hace contragoles prácticamente siempre, contraataques muy bien y que tiene mucha intensidad. Y, y prácticamente no han tenido casi cambios, ¿no? con lo cual mantienen la, la misma base de la plantilla de la temporada anterior y por tanto siguen con su juego. Si tenemos en cuenta que hay otros equipos que sí que han tenido cambios, no solamente de jugadoras, sino de entrenador, pues eh, realmente eh, eso, eso, eso requiere un tiempo, digamos, de, de equilibrio, de, este, de estabilización. Qué maravilla, qué importante mantener el bloque de la plantilla de una temporada para otra. Hombre, Hacer claro. un par, tres, tres, cinco incorporaciones, pero que la plantilla se mantenga. Hombre, claro, esto es, esto es un deporte colectivo, ¿no? Y, lógicamente, todo lo que es el tema, digamos, del sistema de juego, de procedimientos tácticos, de, de ajustes defensivos, de los sistemas defensivos, de cambios de sistemas defensivos, pues, pues ya lo conocen, ¿no? Ya lo conocen si se mantiene prácticamente la, la misma o casi toda la plantilla, ¿no? Entonces es un tiempo que, que no tienes que perder en eso, ¿no? Sino que realmente es estabilizarlo, eh, trabajarlo con más intensidad, pero ya es conocido y entonces te permite incluso aportar pues, nuevas ideas, nuevas, nuevas soluciones estratégicas y por lo tanto es un equipo que, de, que, que si se mantiene en la plantilla debe estar en pura lógica, en crecimiento, ¿no? Hay un detalle que ha comentado esta semana el míster Joaquín Rocamora y es que ellas tienen dos, poster, dos porteras que son muy diferentes una de la otra y que durante el, por, el partido habría que estar atento a quién es la que está en la portería. Es decir, estar jugando pero la jugadora saber quién es la que está bajo los palos. Totalmente de acuerdo. Una de ellas es Patricia Encinas, que hace tres temporadas estuvo aquí en Elche. Lógicamente Joaquín la conoce bien. Yo diría que es una portera eh, cuyas características son completamente diferentes que la mayoría de las porteras. Ajá. Es una portera que te cede espacios intencionadamente mucho, que juega mucho con los momentos de tiro, que a veces incluso abandona de una forma exagerada el ángulo corto o el largo para cederte. Y, y es una portera que si realmente caes y picas el anzuelo que te está metiendo, pues realmente hace grandes partidos. De momento el equipo ilicitano en gran forma física, incluso desde el norte, los periódicos de Betionac pues, hablaban de la pisonadora ilicitana. Es decir, visitamos la cancha del equipo que en mejor forma está en la jornada 4 de la liga. Bueno, eh, es, es un buen elogio, ¿no? Porque realmente eh, eso nos gustaría que siga siendo, ¿no? Lo que sí es cierto es que hasta ahora... Por los resultados han sido en general eh, casi contundentes, me atrevería a decir, ¿no? Y por lo tanto, eh, quiere decir que el, que el equipo está entero, eh, no hay ninguna lesionada, el, el estado de forma es óptimo, porque además ni en pretemporada prácticamente ha habido lesiones, salvo pequeñas cosas que ha podido tener Raquel Moré, por ejemplo, o, o alguna otra, pero de pocos días, ¿no? Y realmente eh, esto no le ha alterado el, el programa, digamos, de entrenamiento. Llega el momento de mirarse cara a cara. Protocolo, saludos, <risa> desearse suerte, que no pase nada. El famoso grito Abrazos. de guerra. Sí, de, sí. De más eco que palmeras. <risa> Establecido desde hace muchos años. Y que, Oye. Y que identifica además la garra, la fuerza, la, la habilidad con la. ...con el símbolo identificativo de nuestra ciudad, Las Palmeras... <risa> hay, que, ...hay que echarle muchos reaños, más que Las Palmeras, ¿no? Sí que sí, y ahí es donde lo, las vemos cuando están en cancha... ...con eh, esos dos partidos que se han jugado de Europa... ...donde ha destacado no solo la superioridad... ...que eso venía un poco dado... ...sí por la pasión y la intensidad que se puso... ...hasta el último segundo de partido... Porque en el último segundo del segundo partido todavía veíamos a Raquel Moré y a Clara Gascó tirarse por el suelo para recuperar una pelota sí. cuando la diferencia era abismal entre un equipo y otro. Ya en el resultado y que estaba todo decidido desde hacía dos días. Estoy de acuerdo. Esos son los pequeños detalles que nos hacen confirmar, sin ninguna duda, el nivel de, de, de entrega y de, y de compromiso con el equipo y con el club y con sus compañeras, ¿no? 
no importa el resultado, no importa que vayamos ganando de 20, no importa que el minuto sea el 50, hay que luchar cada uno de los balones del partido. Y hubo cuatro o cinco detalles, como por ejemplo un, un pase extraordinario muy largo a, a Pipay Wall, oh. que era prácticamente imposible de coger porque era muy alto, voló. y prácticamente al, al borde del área lo voló, lo cazó con una mano y de espaldas consiguió lanzar, aunque no tenía buena orientación. Y no acabó en gol, pero el público se levantó. Eh, fue un gol. Oh. Fue, fue increíble, porque el público de la, de, 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 de la Esperanza Las se levantó al unísono para, para demostrarle a esa jugadora que habían disfrutado con esa acción maravillosa. Bueno, vemos ahí el equipo que va a salir eh, en un primer instante. Tenemos a Lisa Opedal en el extremo izquierda, en el lateral izquierdo a Danila Sodelgado, en el pivote a. Eh, Katia Zukova con eh, Paola y después al lateral derecho Tessa Van Zyl, y también en el extremo derecho a una mujer que está en plena forma y ya vemos ahí que es que no, no bota la pelota absolutamente nada con el pega bueno pues ya ha comenzado el partido circulación del equipo ilicitano vamos a ver Betionac una defensa que intenta salir un poquito que la intenta abrir, se quiere marchar. Esa es Paola. ¡Gol! 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 ¡Vamos, Elche! Bueno, el, el equipo eh, Navarro ha cambiado, ha cambiado por lo que he visto en esta primera acción de juego. Su defensa habitual cerrada y, bueno, eh, lógicamente ha estudiado al rival y sabe la potencialidad del lanzamiento a distancia y está utilizando un 6-0 combinado a, a 4-2 anticipándose muchísimo sobre las dos laterales. Eso crea espacios y ante la finta que ha hecho Danila Sodelgado, pues ha encontrado perfectamente Paola eh, Bernabé una situación de penetración cómoda. 1-0. Balón para Betty Onak. Juega en primera línea. Con Lovera. Intenta a lanzar al extremo, ha marchado la pelota fuera. fuera. fuera, banda, fuera Buena banda. primera defensa. Sí, sí. Ha habido una salida ahí sobre Nerea, que es la, la más fuerte, la de más potencialidad. Danila, bien bloqueada. Sí, pero no sé si estaba dentro. ¿eh? No balón sé. para el equipo ilícita, no. No sé si estaba dentro la que ha bloqueado. Ah, pues ya que ser que sí. María Flores, que se mantiene, no hay cambio. Paola, María Flores, ha tocado el dorsal número 14, Isabel Fernández. Balón para el equipo ilicitano. Los cambios habituales de Tessa Banzil por María Flores en ataque. Y también ha habido cambio de Danila, que ha entrado Patricia Méndez. Danila. Ahora sí que entra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! El Che Danila Sou Delgado. Contragol. Bueno, esto, esto, Rápido. esto es una de las cosas que mejor hacen. El contragol lo, lo trabajan muy bien continuamente. O sea, Hasta adentro. ¡Gol! María. Hay que Flores. estar muy pendientes. Porque suben muy rápido después de gol. La primera nos lo han hecho. Bueno, hay que aprender rápido. Sí, sí. Es lo que hay que hacer. Lovera. Con Macarena Sanz. Se desdobla el extremo. Queda totalmente sola. Hasta dentro. Gol. De Adriana Mayo. 3-2 en el marcador. Ha movido bien la bola. Sí, sí. Paola. Se quiere meter hasta dentro. Golpe Franco. Primeros instantes de toma y daca, 3-2 en el marcador. Entra Tesa. Este equipo no se le puede dar espacios, hay que cerrar más, porque es la finta y penetración, finta y penetración. Paola, con Tesa, tira portería, gol, gol. ¡Vamos, Elche! Además, ella es sabedora de los dobles cambios, defensa, ataque. Falta en ataque, ataque. Falta muy ataque. bien. Katia Zukova. Fenomenal, Katia. Demostrando su experiencia ya en estas líderes. Danila. 
que no vaya tan acelerada mucho, ¿verdad? Un poquito. Bueno, <risa> bueno es, 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 es lo suyo, pero... Sí, ahí tenía espacio, lo que pasa es que se, ha, se aproximó demasiado, no ha medido bien la distancia y, y le han permitido ese contacto y pérdida de valor. Bueno, golpe franco. Sí. Paola, Danila. Moviendo la bola para Tessa. Se quiere marchar con Danila. Ahora sí que tira portería. Y de momento lo que has dicho al principio. Tiros desde fuera, a distancia. Sí, llevamos tres. Llevamos tres ya de lanzamiento a distancia. Dos de Danila y uno de, de Tessa. Más la penetración de, de María Flores y, y el otro de penetración de, de Paola Bernabé. A defender ahora. Macarena. Juega con Adriana Mayo, recuperamos bola, toca correr, pero tener cuidado, muy bien, bien visto, no jugarse la bola, sí. Tenía que Patricia, pero bueno, si no está seguro, es mejor... Patricia, María Flores, cambio, ataque, defensa, muy bien visto, tranquilidad y viendo el momento del partido. Y fase de organización, sí señor. Paola, Contesa. Vuelta por acá. Danila... Ataca, ataca, ataca. No Pasivo. Te atrás, no te quedes atrás. Paola. El tiro de Tessa. Gol. Gol. Vamos, Elche. Segundo de Tessa. Tiempo, dos minutos. Agarrón parece, ¿no? Sí, sí, bueno. Eh, 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 tal vez por ser la primera podría haber sido amarilla, ¿no? Amarilla. Porque no ha sido muy contundentes, pero de agarrón ha existido, eso sin duda. Pero otra vez, otra vez el contragol rapidísimo sí. eh, de centro del campo. Sí, el efecto es eso, lo, te pilla lo, descolocada lo y quieres que no se te vaya. Sí. Lo verá. Con Macarena, muy bien ese balón al final, le ha pegado en la pierna, ha pitado golpe franco. Sí, creo que, creo que, ah, creo que no sé si en la pierna o ha, o ha pisado sí, la li, bola lige, también. ligeramente. Atacando, y continuidad. Y la portería, muy bueno de Valesca. Lovera, Valesca Lovera. Valesca, Valesca. sí, Valesca, claro, se ha, se ha encontrado una situación de, bueno, estábamos en inferioridad numérica, de entre líneas, siete y medio, ocho metros, y, y ahí es, hace daño con el lanzamiento, con apoyo. Ataca el equipo ilicitano, 6-3 en el marcador, seis minutos de partido. Paola pide movimiento a sus compañeras, indica con el dedo. Ahí está el desdoblamiento. Paola con Danila, se quiere marchar. Continúa el juego y el balón que va al palo. No sé. Ahí, Jugada enrevesada, sí, había un poco... Muy raro, yo creo sí. que ha podido ser falta de ataque de Danila. Sí. Y no sé, no la, no la ha estimado, sí ha dado continuidad, no se lo esperaban. Y de momento, de momento pues... Gol del dorsal número 10 de Graciela. Graciela. Sí, está Graciela. Graciela, que es una buena finalizadora. Y además una de sus características es precisamente esa que hemos visto. O sea, el circular por detrás de, de, de la defensora, especialmente si hay una situación de, de inferioridad en el equipo contrario. ...y realmente sorprender por detrás del campo visual de la defensora... ...y, y ha recibido un, un buen pase. Pasos de Danila, que se está ofuscando un poquito en sí. buscar el tiro, la finta sí. y el tiro. Bueno, eh, estamos una más, estamos una, una más, más, estamos una más, estamos una más, estamos una más. A ver, dos cambio, minutos. Cambio interglamentario, cambio interglamentario. Ah, tiene que salir otra, bueno. Y ha salido, ya ha salido Tessa. Hey, otra vez inferioridad, aquí ha habido fallo en el banquillo. Sí, bueno, eso está muy, muy establecido, ¿no? Está muy establecido de quién tiene que hacer el cambio, si, si, no se, si Tessa, por ejemplo, no puede porque tiene que ir al repliegue. Pide, ¿no? pide disculpas porque parece que ha sido el propio Mister el que ha dicho, ¿cómo que, que entre, que entre? Cuando sí, ya sí. había entrado. Sí, claro. Digo, es muy raro que soy yo creo que es la primera vez que los veo cometer un, un error de ese tipo, ¿no? Porque lo tienen muy bien trabajado. Bueno, vamos a ver. Buen ataque, movimientos de esta estesa del 
centro. Gol, gol. Vamos, Elche. A defender rápidamente. Bien, bien, otra vez, otra vez, rapidísima. Se Inferioridad. Van. El contragol. Macarena con la bola. Con Lovera. Eder Hernández. Doble pivote. Nuevamente. Bien. bien defendido. Bien. Ha colocado por delante. Muy bien, Paula Bernabé. Muy bien, muy bien. Cogido la línea de pase perfectamente. Y ha impedido ese apoyo ahí. 7-4 en el marcador. Danila sigue la primera línea. Con Paola y con Tessa. Danila, hay que seguir moviendo. Atacamos. Toca la bola. Pero ese balón no bota, se queda pegado y no puede tocar el suelo. Horroroso. Ya lo he sí. dicho muchas veces, no me gusta nada, pero bueno, es lo que hay. Se marcha Paola. Se quiere marchar. Golpe Franco. Tienen que estar más móviles, están muy sí. paradas. Muy paradas, no tiene. Tan, estamos uno a menos y falta Danila, ahí. Antes, tira portería. Uh, a punto. Rozó, rozó, rozó el poste. Sí, sí, sí. Buen tiro. Rozó el poste. Ah, le está preguntando de todas formas que, que por qué no había ni, ni aviso de pasivo. Pero ha decidido tirar. Sí. Una buena suspensión, ha quedado en el aire. A punto de entrar. 7-4 en el marcador. Estamos todas ya. Falta, Falta en ataque, María Flores delante, ¿por qué no, eh? Hombre, hay que ponerse. <risa> Así es. Danila. Así es. Se quiere marchar 1 2 3. Ahora 7 metros, clarísimo. 7 metros y algo más. Y posiblemente algo más. Nada, no. Pero bueno. Suficiente. Entra Patricia Méndez, 7 metros. Importante que entre esta bola en la portería. Olaya, Olaya, Olaya. Luzuriaga. Olaya, una portera muy alta, Patricia que tiene mucha portería. Y... Centro, gol, gol. Vamos, Elche. Patricia Méndez. Bueno, llevamos 10 minutos. Normal que este... Diez minutos, 8-4, doblamos en el marcador, pero. No está siendo tan claro en el partido no. como para la diferencia que hay en el marcador. No. Lo verá hasta adentro. Gol. No. Es que lo estamos permitiendo hacer su juego. O sea, todos los goles, salvo uno en, ese, en, 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 en esa inferioridad numérica eh, que, hemos, bola. que hemos tenido han sido de penetraciones. Ese también va para adentro. Error, pues va para adentro. 14. Eh. Isabel Fernández. Error derivado de la, del pegamento, otra vez, sí. que se ha quedado pegado el balón al suelo en el bote que llevaba Celia Aguilabel. Y, y bueno, ya lo, cogerlo otra vez y tal y cual, pues ya, sí. ya ha sido doble. Realmente, otra vez el, el problema del, del exagerado pegamento, vamos. 8-6, han acortado distancia en una sola jugada. Danila, que se quiere marchar, balón para Pipa y tarjeta amarilla. Bueno, por está, emplearse eh, con excesiva fuerza tal vez Esta es Almudena, esta es una especialista defensiva Que siempre Que siempre La ponen en, en esas tareas en el centro de la defensa Es una jugadora Ya con experiencia Han cambiado la pelota Porque estaba ah, sí, sí, no pero Si es que lo estoy diciendo ella. Si es que yo no sé cómo se puede jugar así Lo estoy diciendo Esa, esa hasta bota un poco Paola con Danila. ¡Wow! ¡Qué tiro que saca! Qué ¡Maravilloso! Qué ¡Gol barbaridad. de Danila! Qué ¡A barbaridad. defender rápido, rápido! ¡Qué barbaridad. Importantísimo y muy bonito el gol porque ha sido capaz de modificar el armado del brazo el clásico, a bajarlo altura. y a la altura de la cadera prácticamente ha pegado un latigazo imparable y de, prácticamente imposible de, de, de observar por la, por la portera. Lo verá. Con Macarena juegan con el extremo. Sanz hacia atrás para Lovera. Ese balón para el equipo ilicitano. ¿Qué ha pasado? Bueno, he entendido ahí golpe franco a Almudena, la pivote. Golpe franco. 9-6 en el marcador. Minuto casi 13 de partido. Macarena Sanz con Adriana Mayo. 
el tiro a portería. Golpe Franco nuevamente, bien defendido. Por Celia Aguilaver. Lovera. Macarena. Adriana Mayo. Balón que recuperamos. La disuasión de, de Pipay ha supuesto el error de pase para evitar que lo cortara. Ah, ah, Telegrafiado. Este balón se marcha fuera. Y no, bueno, menos no, mal porque no lo devuelven. Vamos un par de dos, sí. tres errores, sí. tres pérdidas. Es que cuando se llega a la segunda oleada arriba, las segundas defensoras se mantienen adelantadas y para dificultar, para disuadir el pase a los laterales del apoyo inmediato. Y lo que hay que hacer si llevo balón por el centro es buscar la, las fintas, los cambios de dirección, en, porque hay espacio por detrás de los laterales. Se quiere marchar uno, dos, tres, pasos, golpe franco. Sí, pero, sí, pero es que ya lleva varios agarrones de estos. Sí. Pero de momento, así siguen los colegiados. Tesa, el balón que lo ha tocado la defensa sí, y ha permitido sí. a la portera. Ha detenido la potencia la y, sí. y, ha, y le ha ido a las manos prácticamente. Sigue el 9-6. Entra en el lateral izquierdo de Betty Onat, Eider Hernández. ...que juega con Macarena Sanz... ...para Almudena... ...en el pivote... ...entra hasta adentro... ...bien... ...la primera parada del equipo ilicitano... ...pues sí, pues 15 sí... 15 minutos ¿no? ...pues sí, va a decírtelo... ...es verdad que los lanzamientos han sido... ...muy difíciles porque eran de 6 metros todos prácticamente... ...pero claro, realmente este también ha sido de 6 metros... ...sí, sí, sí... ...y, y ha intervenido muy bien Nicole... ...entra Antesa y también se retira Danila... Alexandra, Alexandra y entra Clara Gasco. Y Clara, que también está en un gran momento. Cuando entra, eh, tiene muy bien localizados los espacios. Sí, los bueno, hasta ahora, como he comentado yo, los lanzamientos, no, los balones no están llegando a los extremos. Prácticamente no ha habido ni sí. uno solo, ni a la derecha ni a la izquierda. Porque es una la... de las cosas que se quejaba el otro día el mister. Eh, poca variedad de juego. ¡Qué bien que lo ha hecho y qué gol tan bonito! Claro, no. Con esa es, finta que ha dejado trabada toda la defensa. Te lo acabo de decir hace un momento. Ante la, ante la anticipación de las defensas sobre los dos laterales, tiene que buscar la finta y la penetración, Paula Bernabé. Y lo ha hecho, lo ha visto muy claro. Y para adentro, para adentro. 10-6 en el marcador. Marcando a distancia, pero con mucho cuidado con el Betionac. ...que lo está haciendo muy bien, tanto en ataque como en defensa. Sí, sí, bueno, ya lo hemos dicho, que no iba a ser fácil el partido. ¡Lo verá! ¡Fuera! Pero qué bien que lo habían buscado, qué bien el balón para Clara Gasco. ¡Gol! ¡Gol! La mitad se lo apuntamos a, a Nicole, Nicole Morales, sin, sin duda. Sin duda. Bueno. Y evidentemente tiempo muerto que solicita el míster... Sí, Miguel Echeverría. Sí, está, está, ha habido un 3-0 de parcial, estábamos 8-6. Bien, es verdad que hemos tenido dos exclusiones seguidas, sí. merecidas las dos. Y una jugada todo. en donde han marcado dos goles. Sí, exacto. Una pérdida. Eh, pero, pero bueno, ahora mismo un 3-0 de parcial y distanciándose el Atico Elche de cinco goles es un momento de, adecuado. El entrenador eh, Michel, eh, Miguel Echeverría. Es un entrenador que sabe lo que hace. Yo lo vengo siguiendo hace dos o tres años. Joven. Y a mí me gusta un entrenador joven. De hecho, lo acaban de nombrar seleccionador nacional de promesas. Porque no es, no es casualidad que, que lleve trabajando con chicas jóvenes y haciéndolas que mejoren en el, en el balonmano. Y, y, y el equipo suyo es bastante joven, ¿no? Con dos o tres excepciones. Hay una gran parte de los jugadores están por 21 o 22 años, casi todas. Y entonces eh, este chico sabe lo que hace y en función del equipo que tiene es, le saca rendimiento. Recordamos nuestros patrocinadores, eh, Atico, tu tienda de alfombras online, alfombras modernas, vintage e infantiles. En Teica, Teica Vending, la máquina de vending a tu medida, con sistemas de pago fáciles y seguros. Ahora también con tarjeta de crédito y Bizum y Traffic, autoescuelas y formación. Si tienes que recuperar puntos, también cuenta con Traffic para tu carnet de conducir. Traffic, cursos de recuperación de puntos en Alicante y en Elche. Recordamos, 11-6 más 5, importante la diferencia. 
Sí, para sí. El bueno, que estamos, de estamos partido. minuto 16. Y muchos goles para lo que se venía jugando en los partidos, o se venían marcando sí. para los partidos de Betionac. Sí, sí los, los rivales, desde, desde luego, no. Si seguimos en esta línea, desde luego, les vamos a meter unos cuantos más. Vamos a ver. Que sigamos con ello. El tira portería, fuera. Defensa intimidatoria, buen juego. Y hace que tiren pues cuando no deberían. Balón para Pipay. Eso va a ser dos minutos. Porque ha sido un blocaje perfecto. Es que la ha enganchado y se la lleva al suelo, claro. Sí, pero fíjate, o sea, es curioso que Almudena es la que ha estado haciendo más agarrones. Sí, sí. Y ha entrado Kelly, acaba de entrar acaba por, nada, por primera vez. Y a los cinco segundos agarra y. y, y, y pero no suelta y, 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 y a la primera dos minutos, ¿no? Y superioridad numérica por parte del equipo ilicitano. Tesa. A ver si la hacemos efectiva subiendo un golito del marcador. El balón al extremo. No se atreve Celia. Danila. Paola. Bien. bien no, cierran, bueno, cierran bastante bien. Cerrado. Cierran bastante bien. Cierran bastante bien ahí con el Paola. líder de la defensa, Almudena. Ahora sí. Gol. Gol bueno, de Paola Bernabé. Qué bien ha visto el bloqueo de Pipay. Pipay estaba orientada eh, al contrario, estaba a la altura de la segunda defensora. El, el balón ha cambiado de dirección, de sentido. Inmediatamente Pipay ha hecho bloqueo a Almudena y, y, y Paola Bernabé lo ha visto perfectamente y, y ha penetrado. Muy Paola bien. Paola Bernabé, la jugadora del equipo ilicitano que más minutos lleva en cancha en las cuatro jornadas. Sí, sí, claro. Buen bloqueo. Claro, qué una, bien. una jugadora que cumple en todo. Que cumple en contraataque, que cumple en repliegue, que cumple en ataque, cumple en defensa. Ahí y ahora está, acaba de dar un pase maravilloso. Gasco, buena parada de la portera. Muy bien. Y acaba de dar una, un parada pase maravilloso. Al bote por detrás de las defensoras a, a Clara Gasco. Y ahora le da un respiro. Entra Zaira Benítez, que ha hecho también una competición europea, los dos partidos fenomenal. Maravillosa. Fe, maravillosa. Raquel More también estuvo muy sí. bien. Tesa en la línea. Zaira Benítez. A la primera. <risa> en que se voy para acá, pero entro por el otro lado. Zaira Benítez, segundos. gol. Eso es lo que en el largot técnico se denomina bloqueo con salida falsa. Es decir, ha fintado que salía por el lado del bloqueo que estaba haciendo Pipay. Ha cambiado de dirección y ha salido por el otro lado. Fenomenal, Zaira Benítez. 13-6 más 7. Sí, sí. Betionac, que lleva estancado en los seis goles ya bastante tiempo. Lovera, juega con el pivote, bien. Intenta irse, el tiro a portería. Pasos por la buena defensa del equipo ilícita, ¿no? Zaira, con Danila. Se quiere marchar, uno, dos, tres. Que no puede ser. Que no puede. Ahí, ahí lo que tiene, tiene que tener más cabeza. Ahí lo, ahí lo que tiene que darse cuenta, que hay que frenarse. O pasar. Ella no tiene que acabar o, o, toda la jugada. Recibir, pasar al extremo, que estaba... Celia con claridad para. Claro, para si avanzar. tú atraes a las dos que tienes. Claro, claro. Dejas, ese es el que lo tienes que hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Van a cerrarla. Y. Eso es uno de los errores que comete. Le falta ese. 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 Tiene un punto de ese parada, ese stop. Sí. De, Hacia de atrás, de la, de la jugar con el extremo. Ahora. Eh, muy falta bien, ataque, clara, claro, stop, mar, Maravilloso. Muy bien, llevamos ya tres que han colocado en buena posición y han provocado la falta en ataque. Danila, que se quiere marchar. Continúa, Zaira. Balón para Galara Gascó. Oh. Gol, gol, gol. Oh. Qué bonito. Oh. Gol. Vamos, Elche. La primera me la has parado, pero la segunda te la cambio y te la tiro por bajo. Eso es lo que tiene que hacer un jugador. Darse cuenta de no solamente si ha cometido un error o si la han parado la portera, porque ha sido... Y modificar pensar, y pensar y modificar en consecuencia su conducta. Va a intentar meterse al suelo. Vámonos para arriba. Es penetrar, sobre penetrar. Paula García. El equipo es penetrar, fintar, Kelly. penetrar y darle continuidad. Y hay que cerrar mucho, cerrar mucho los espacios. Nuevamente Paula. Macarena, el tiro a portería, juega. Qué bien que se la ha llevado. ¿Y el balón para quién? Para Celia. Intenta marcharse uno, dos, tres. Qué grande muy la alta, portera. Es muy alta. Qué grande. Es muy alta. Es muy alta. Es la cuarta parada de Olaya. Falta. 
Bueno. Bien defendido, con ganas, bajando a defender. Felicitemos a Celia, porque lo ha tenido difícil por la recepción, la defensora muy cercana, y lo mejor que ha hecho es, se la ha parado y el repliegue ha sido rapidísimo y le ha dado tiempo a interceptar ese, ese pase. Muy bien, Celia. Eide Hernández, Macarena, Paula García, Kelly con Paula, intenta el tiro de la portería, córner. Buena mano abajo, ¿eh? Es que, es que no tiene lanzamiento a distancia. Claro. Busca un recurso. Ahí, bueno, de Macarena Sanz, que es una jugadora ya con más experiencia. Y bueno, esa es una solución, pero hay que tirar más Aviso fuerte y más rápido. Paula García. Falta. Pero comiéndole las oportunidades al equipo de Betiona. Tira portería arriba. Balón para el equipo ilicitano. Después de una gran defensa que ha provocado Ahora un disparo para. sin precisión. Eso. Balón que se ha ido por detrás, se engancha en la red de detrás, el momento de parar, respirar, dosificar energías y empezar de cero otra vez. Siguen en seis goles, llevan diez minutos en seis goles, ¿eh? Sí, sí. Zaira. Danila, a ver si se tranquiliza. Ataca, ataca, no pases desde ahí. No pases de ahí, César. Tesa, ataca. Eso es, eso El es. El tiro no, eso ese es. balón que lo recupera. Betionac, balón hacia atrás. A seguir jugando, se realizan los cambios. Entra Naira Retegui, dorsal número 4. En el centro de la primera línea, a su mm. derecha, Paula García. A la izquierda, a Eider Hernández. Ese balón a punto y lo recuperamos. Balón para Paol, para Nicole Morales. Recuperando balones, sí, interceptando. Sí. Muy bien, muy bien. Pai, pai, y buena parada otra vez de Olaya. Que lleva bueno, ya ha querido hacer un lanzamiento rápido. Cinco paradas. Porque estaba un poco desequilibrada en su desmarque. Y bueno, no, no. Pero. Ha entrado Raquel Moré para sí. defender. Sí, sí, sí. Lo muy, nunca ha visto. Muy bien, muy bien. Pero muy que está bien. bien. Que es lo sí, que hemos sí, visto. Sí, sí, bueno. claro. Ha hecho, un, ha hecho un, un to, una eliminatoria bastante buena y bueno, ahí está. Le preguntaba está a yo precisamente al míster en la rueda de prensa sobre el buen trabajo de Raquel Moré. Y dice, bueno, pero en ataque a quien quito de las laterales que tengo. Claro. Para que ella, ella está como tercera, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, pues mira por dónde. Yo creo que este es el premio de decir, vale, tiene sitio en defensa. Claro, claro. Poco a poco. Cambio de Pipa y World por Katia de nuevo. Y sale La Kelly. defensa cambia de Sale Kelly por Raquel en... Uh -huh. No por sé Danila. si va a seguir en defensa. Sí, Raquel se ha quedado en defensa, sí. se ha quedado allá afuera. Kelly. El tiro a portería. Gol, gol y, y a, y, de... Kelly, Kelly de, Abreu. de Abreu Rosa. A los cinco segundos de entrar, igual que Zaira. ¿Dentro? Está, está dentro, está dentro. Estaba pisando. Juegan mucho, mucho con el pivote, lo cual es lógico teniendo claro. esas dificultades de lanzamiento a distancia que tienen. Pero bueno, han podido hacerlo en los primeros 10 minutos sí. o 15. A partir de ahí, ajustes en defensa claro. y pasos. Pasos, claro, pasos. Al final no saben qué hacer con la bola. Ha habido la disuasión aquí y, 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 y lógicamente se ha quedado sin apoyo. Raquel, balón hacia atrás. Zaira, venga, cambio. Defensa, ataque. Muy bien, tranquilidad. Vamos allá, a ver si conseguimos el más 10, que ya sería muy importante para esta primera parte. De momento, 15-6 en el marcador. Una distancia sí, pues, que yo no esperaba conseguir tan rápido en este partido. Sí, ¿eh? sobre todo tal y como ha empezado el partido. Balón al extremo, no se atreve Lisa, Zaira, Kelly. Balón para Danila, perdón Eso Danila, para fuera. Kelly. Oh, es raro, es raro. Es raro. Que se le haya ido fuera. Sí, sí, porque, porque o es gol, o, o a veces es poste, o alguna vez le para, pero que vaya fuera, además claramente, es que ha ido fácilmente un metro fuera, ¿no? Sí. Esta jugadora es bastante precisa en sus lanzamientos. Cuatro minutos y medio quedan de esta primera parte, Red Balón. Balón que vuelven a perder. Otra acción muy buena de Raquel Moré. 
que ha dificultado el pase al máximo. Defendernos. Ahí está, hasta adentro. ¡Kelly! Ven, ¡Parada! No, por favor, por favor, si acaban el falta, suelo. ¿no? Acaban el suelo. Acaban el suelo por completo. Bueno, pues seguimos atacando, no, ahora defendiendo, es lo que toca hacer. El equipo ilicitano fuera, empujón y dos minutos. Siete metros. Sí, porque del momento en que estaba sí. a punto de tirar, la ha metido la mano. Sí. Lo que hace cuando un jugador falla una ocasión clara, al final lo que te puede ocurrir es que cometas el penalti, es la sí. desesperación. Sí, eso es, eso es frecuente. Eh, jugador más experimentado, más veterano, más difícil, ¿no? Y, y, y esto hay que comprenderlo, porque el propio jugador entiende que ha tenido un error y quiere solucionarlo sí. cuanto antes. Y a veces no se trata de eso, se trata de esperar el momento. Lo verá. Y la portería, gol de Lovera. Valesca Lovera, segundo gol que consigue este de penalti. Y han roto ese guarismo de seis que se había sí, quedado sí, bueno, atascado en el marco. Fácilmente marcador. 15 minutos, ¿no? Sin meter un gol. Por eso nos hemos ido a 8 de diferencia. Hay que seguir en la línea. Y, y no seguimos, dudamos que el equipo va a seguir igual. Sí, seguimos con, con la tercera exclusión, otra nueva exclusión. Sí, hemos vaciado portería. Y a ver cómo se responde. Taira, Katia, balón para Dalila, ahí está, para el extremo, qué bien Qué jugado, bien gol, qué, bien gol. Wow. qué bonito que lo han hecho, gol Una de Latico, balón humano. Penetración este. sucesiva de tres, cuatro jugadoras de forma continuada, con trayectorias hacia afuera, logrando la superioridad, que el extremo. Qué maravilloso, ¿Y de, 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 de libro, para grabarlo. Tres minutos. Intenta nada. Golpe Franco. Ha cerrado muy bien, Paola Patricia. Ahí. Con Kelly. Hacia atrás para Naira. Naira Retegui. Vuelve. No. ¿Eh? Si el balón hubiese estado más vivo, se sale. Presión de ahí declara enseguida rápida. Paula, cuidado. Gana unos segundos. Naira. Se quiere marchar. Balón al extremo. No consiguen entrar. Posible, posible falta de ataque. Paula, balón que recupera. Ha habido falta. Están cerrando, Golpe, muy, Franco, bien, muy, bien. Están cerrando muy bien. Y hay que recordar que, estamos, las de pase que estamos en inferior numérica. ¿eh? El tiro a portería. Y ahí está la que tiene que estar. Nicole Morales. Pues sí. Que hoy no está participando mucho. Es su sí, segunda pero lleva, parada. ¿eh? No, tres, lo, me parece que lleva tres. tres. Sí, tres, lleva tres lo que ha habido es sí. forzado por el equipo. Mucho tío fuera. Es, exacto, exacto. Buscando el más 10, 16-7 en el marcador. Recuperamos eh, la excluida. Ya somos iguales, 7 contra 7. Tesa. Para Zaira. Danila, que se quiere marchar. Tesa, que recibe al extremo. Para adentro. Clara Gasco. Impecable. Como inmediatamente Impecable. le ha cambiado el tiro, modificando al corto. Clara Gasco. Ya es una jugadora que. Sabe lo que hace, no en vano. Ya ha sido llamada, ya ha sido internacional, ya ha sido llamada en varias ocasiones por el, por el seleccionador. Por cierto, las que han sido llamadas para ya jugar un partido oficial. Ahí está. Muy bien, Cuarto. Nicole. Cuarta parada de Nicole Morales. Las que sí que van a jugar el próximo día 11 de octubre en Benidorm contra Lituania. Danila. Ahí está Kelly al extremo. ¡Qué bien! Lisa Opedal. ¡Gol! Esto es lo que, lo que tenía que haber hecho Daniela antes Y ahora sí. Kelly lo ha visto perfectamente Finta sale por el débil, fija a la exterior Y ahí tienes Y ahora la tienes que meter tú, Lisa Estamos en el último minuto Paola, con Neira Neira Retegui Intenta jugar, tira portería Muy flojito a las manos Y es la quinta De Nicole Morales 30 segundos. Venga, última jugada. Raquel More con Kelly. Se tira portería, falta. Claro. Golpe, golpe franco. Eh, supera 20 a segundos. su par, pero hay la ayuda inmediata de Kelly. La... Y el tiempo que sigue pasando. Tiempo muerto que ha solicitado el míster del equipo ilicitano, bueno, Joaquín Rocamora. Estos momentos siempre son idóneos para preparar una jugada, a veces prefabricada. Pero bueno, que no es un problema de marcador, es de, de aprovechar la situación exacta de faltar claro. 13-14 segundos. Estar metido en el partido. Estar metido en el partido. 
y aprovechar para ensayar porque en otros momentos y en otros partidos pueden ser vitales, ¿no? Una situación de meter un gol en estos 12-13 segundos que, que faltan. Pues le recuerdo una vez más a nuestros patrocinadores, Traffic, Autoescuelas y Formación. Y si tienes que recuperar puntos para tu carnet de conducir porque te han pillado algo haciendo y que no tenías que haberlo hecho, Traffic, cursos de recuperación de puntos en Elche y en Alicante. También Take a Vending, la máquina de vending a tu medida para tu empresa. Sistemas de pago fáciles y seguros, tarjeta de crédito y bizum, sándwiches, bocadillos, ensaladas, incluso zumo de naranja natural. ¿Qué más quieres? Te va a quedar a comer todos los días en la empresa si tienen una take-up vending. Y a Tico, tu tienda de alfombra online, alfombras modernas, vintage, infantiles. Hay incluso una pestañita que te metes. Alfombras con el 50% de descuento en atigo.com. 14 segundos para conseguir un golito. Vamos a ver qué hacen. Balón para Kelly. Tesa que se va. Kelly intenta el tiro. Gol, 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 gol. Vamos, Elche. Se acabó la primera parte con un tiro extraordinario de Kelly de Abreu Rosa. Calidad. Bueno, Yo este año estoy sorprendiéndome en la evolución del equipo. El, la primera línea es de escándalo. Para mí es la sí. mejor primera línea que hemos visto hasta ahora en la Liga Sí, porque, porque además eh, eh, juegan disciplinadamente en general, ¿no? Y, 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 y se adaptan eh, realmente a las normativas, a, a los procedimientos tácticos que hay que trabajar. Y luego, claro, tienen una potencia extraordinaria, ¿no? Porque ese último gol, pues yo juraría que hasta la ha rozado una Kelly, de, una, Kelly, una defensora. Sí, 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 la, defensora la ha rozado, pero claro, una potencia extraordinaria y, y bueno... Y es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y no hablemos ya de la de Danila, ¿no? Que realmente es un auténtico bus, ¿no? Lo, lo que, lo que y lanza, ¿no? Y, y Tesa. Bueno, fíjate que... Bueno, y además, en función de, de lo que hemos comentado al principio, de que, de que han ido metiendo goles Tesa y Danila, eh, eso les ha obligado a, a, a cerrar un poquito más hacia el centro. Uh -huh. Y el equipo ha reaccionado y resulta que los últimos goles han ido hacia los Ahí extremos. Ha habido de Clara Gasco, dos o tres, si mal no recuerdo, y de Lisa Opera. Eh, o sea que realmente Clara Gasco el equipo lleva cuatro goles. va modificando el juego en función de, de lo que está sucediendo en el partido, ¿no? Y adaptándose tanto desde el punto de vista de defensivo como atacante. La adaptación defensiva ha sido extraordinaria, con seis goles en contra en los primeros diez minutos y en los segundos veinte minutos uno. uno solo en contra. Es verdad que el, el tipo de juego de, de Betionac. Eh, 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 implica continuamente penetraciones y continuidad dada la, la dificultad que tiene el lanzamiento de distancia y han ido cerrando, cerrando, cerrando y eso también lleva a consigo fatiga porque hay más Ajá. contacto físico continuado, continuado, continuado y a lo largo se va notando 19-7 más 12 bueno, mucha diferencia cl claro. y 19 goles al Betionac en la primera parte cuando Sí, sí. Guardes lleva, lleva, le marcó 13 lleva, en el partido. Es que lleva de media 19 sí, sí. por partido. Cuando Málaga le marcó 25 en todo el partido. Sí, sí, sí. Y cuando Porriño le marcó 21 en todo el partido. Sí, sí. 19 sí, en la primera eso, parte. Eso indica la potencialidad de, de nuestro equipo, ¿no? Que realmente no en vano, o como tú comentabas al principio, desde, desde la prensa navarra decían. La pisonadora y la pisonadora licitana. Y realmente, pues es lo que está ocurriendo, ¿no? No, no hay que desmerecer al Betionac, ¿eh? pero lo que eso, por encima de todo hay que, que destacar el, el, el trabajo que se ha llevado haciendo en los últimos años, ¿eh? que no ha sido casualidad, quedar campeón, subcampeón de Liga, el, el campeón de, de la Copa de la Reina, campeón de la Supercopa y, y, y como he dicho, prácticamente se está manteniendo el bloque de, del equipo en general. Y eso está suponiendo pues, que el equipo cada vez confíe más en el entrenador, confíe más en los sistemas, confíe más en la disciplina y se vaya adaptando perfectamente a todas las circunstancias que, que van visto pasando. ¿Visto lo visto hasta ahora? ¿Es un claro aspirante a ganar la Liga? Bueno, son palabras mayores, sí. pero, pero podemos... Pero hay que tener miedo a decirlas, ¿no? En absoluto, en absoluto. Eh, 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 si continúa el equipo así eh, y las lesiones te respetan, etcétera, etcétera todas esas cosas, ¿no? Soñar no es, es muy bueno... Y, y, este, y este sueño no es irrealizable en absoluto, en absoluto. Por lo tanto, es un problema de, de bueno, el problema está, la, la, 
La Liga, es, como se sabe, está en, est en estas dos fases, que luego están las eliminatorias. Lo que pasa es que este año, curiosamente, que podíamos estar arriba, no es a, a, a tres partidos, a dos, es, es a dos. Es a dos, lo cual, si, si acabamos en la Liga regular arriba, pues, digamos, no nos beneficiaría. Pero, bueno, tampoco sería malo quedar arriba porque se supone que el partido de vuelta lo juegas en casa. Pero, bueno, a veces puede ocurrir que precisamente en esos momentos que lo juegas todo, pues tengas lesiones de sí. jugadores importantes. Un bajón físico, y, aunque, y bajón, bueno, estudiarán demás, la ¿no? manera. Sí. Pero realmente hay plantilla, creo yo, eh, para, para que una jugadora sustituya a otra en caso de necesidad. Otra cosa es que se lesionaran jugadoras todas de, del mismo ya. puesto específico. Eso sí que haría más daño, pero eso es, lógicamente, menos, menos normal, ¿no? Menos bueno, normal. pues eh, terminó la primera parte. Un resultado que no esperábamos nadie y que demuestra el gran estado de forma del equipo ilicitano. 19-7. Atico, Balomano, Elche, 19. Replaza, Betionac, 7. Volvemos para contarles la segunda parte. Iberdrola patrocina este partido. Partido ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. Partido ofrecido por Teica Vending, Attic Go, tu tienda online de alfombras y Traffic, autoescuelas y formación. Vacaciones, fines de semana, escapadas de ensueño. En la Marina Resort, más servicios, más diversión para que disfrutes de tu tiempo de ocio. Salas de masaje, centros de spa y gimnasio, totalmente equipados para cuidar de tu cuerpo y mente. Bungalows con todo lo necesario para sentirte como en casa. Quédate en la Marina Resort y pasa momentos irrepetibles durante todo el año. La Marina Resort, junto a la playa de la Marina, a 5 minutos de Elche. Esa gente que no sabe que ha subido la compra porque no la hace, que se enteró de la inflación por la amiga de una amiga, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce ahora un Volkswagen por la mitad con My Renting con seguro y mantenimiento. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Grupo Serrano Automoción. Hospital Universitario del Vinalopó, tu centro público con 50 servicios y especialidades a tu alcance para que los mejores profesionales cuiden de ti y de los tuyos. En Rivera sabemos lo importante que es tu salud, porque somos Salud Responsable. ¿Estás pensando en ponerte implantes dentales? En Corporación Dental llevamos más de 20 años a la vanguardia del sector odontológico con las mejores tecnologías y de la mano de los mejores profesionales. Te esperamos en la calle Espronceda, esquina Pedro Juan Perpiñán. Primera visita gratuita. Corporación Dental. Más de 20 años cuidando tu sonrisa. Juguetos te presenta una Navidad de musical. Dos de enero, en la sala VB Space de Alicante, Aladín, un musical genial. Dos 
Venta de entradas en vbspace.com y en la web del Corte Inglés. Mi mundo es... Aladín. Con el patrocinio de Juguetos. Bienvenidos a World Star Alicante. Contamos con un stock de más de 200 coches totalmente revisados. Disponemos de una amplia gama desde el más pequeño utilitario hasta el coche más prestacional. Nos adaptamos a toda la demanda de mercado. Disponemos de motores tanto gasolina, diésel, híbridos autorrecargables, híbridos enchufables y completamente eléctricos. En Grupo Paredes Automoción disponemos de expertos asesores que te ayudarán a configurar la compra de tu coche con una atención personalizada. Descubre nuestra amplia gama de coches en Huesca Alicante en Carretero Caña número 1. Volvemos a la Esperanza Lag para contarles la segunda parte de este partido, que es el que cierra la jornada 4 de la Liga Guerreras Iberdrola y en el que Hecatombe, que podría producirse, que de momento esperemos que no, el equipo ilicitano se va a colocar junto al Valladolid en primera posición, empatados a puntos y como dos equipos que son los únicos invictos hasta el momento y demostrando que son los dos mejores equipos en las cuatro jornadas. Sí, hasta el momento sin duda, así es, así es. No solamente por las victorias conseguidas, sino la forma que se han conseguido, ¿eh? porque hay que recordar pues, que el Aula pues, ha tenido un par de partidos un poco más equilibrados, pero ha ido dominando todo el partido, y otros dos partidos que, que, que realmente ha sacado una enorme diferencia ¿no? de marcador a, a rivales. Tan, tan tradicionalmente importantes como Rocasa, ¿no? por ejemplo, que llegó a meterle 41 gols, sí, si sí. mal no recuerdo. ¿no? Entonces, eh, hasta el momento no cabe duda que son los dos mejores equipos de la competición. ¿Qué, vamos, o qué esperamos de esta segunda parte? ¿Que todo sigue igual o puede haber alternativas en el eh, Betionac? Bueno, de momento ha cambiado la portera, ha entrado Patricia, Encinas, ya digo, portera completamente diferente. Mm. De no, no tanta envergadura como Laya, pero realmente que, que provoca situaciones de lanzamiento incómodas a veces a las lanzadoras. En la portería de Licetana también hay cambio. Entra Marisol Carratú. Ese balón bien jugado. Tira pues, dos minutos. Y además dos minutos. Sí. Además dos minutos. Increíble que ese error lo cometa sí. Katia, Katia Yukova. Que... Nunca, nunca lo he visto cometer ese error. El, el, el Joaquín se lo estaba recriminando, claro. Realmente... Creo que también ahí la delantera, la extremo, ha tenido parte de culpa. Porque la ha buscado bien. Ya, bueno, ya, pero es que hay que ser capaz vete, de, vete de, de ahí, frenarte ¿no? y girar la pierna. Sí, la portería, y girar la pierna para, para evitar el contacto, ¿no? De Valesca. Bueno, inferioridad numérica. Se retira Marisol Carratú, entra Pipa y Wolf para completar las seis de... De pista. E igualarse en el ataque y defensa con el Betionac. Tesa. Balón para Kelly. Lisa. Desdoblamiento de Clara Gasco. También de Pipa y Wolf. Tesa que intenta dejar el hueco para Kelly. Al extremo va a llegar. Intentan el tiro a portería. Bloqueada y bien defendido ahora por Betionac. Sí, sí, sí. Han intentado llegar al extremo, pero no han podido. Sí, no lo ha visto claro. Uy, no lo casi, ha visto casi, claro. casi. Paola. Tira portería, falta. Falta, falta ataque. Porque ha dado un pujón falta con el brazo. Sí, sí, no había. Es, realmente no había, no había espacio claro. Nerea Canas. Con Adriana Mayo. Nerea. Mete un doble pivote. Nerea. Intenta jugar, va el doble pivote, gol. Segundo, bueno, hemos empezado sí. desajustadas. Sí, bueno, eh, ellas han hecho lo conocido. Son, es frecuente que jueguen, metan dos pivotes cuando están en, en su prioridad numérica, porque juegan bien con las pivotes, ¿no? Vamos a ver si nos estrenamos, llevamos dos minutos. 
Teza con Clara Gasco. Paola, repetimos prácticamente la jugada de antes. Ahora le ha salido mal. ¡El tira portería! Y mira que bien ha estado. Paola Bernabé, que se ha dormido no, no, todo el equipo. No, ha sido Kelly. Del Kelly, Kelly, Kelly de Abreu. Kelly Abreu. Ha sido Kelly, Kelly. Abreu. Sí. Qué bien que ha estado. Tira portería. Bien, Barisol Carratú. Los rechaces también cuentan. Claro que cuentan. Hay, he visto unos cuantos partidos en mi vida que se han perdido por, porque el equipo, uno de los dos, ha conseguido cinco o seis rechaces y el otro ninguno, ¿no? Y ganas por dos goles. Sí, sí. Con sí, lo que sí, dice, ahí está la diferencia. Es. Kelly, Paola. Balón para Tessa. El balón para Kelly. Tira portería. Gol. Gol. Fíjate. Vaya obús de Kelly. Fíjate que, que Patricia Encinas ha visto la situación y, y la ha parado, sí, eh. sí, ha sacado sí, pero... la pierna fenomenal, pero claro, iba con la potencia que iba, a pesar de tocarla ha entrado. Vuelven los más 12 al marcador. Adriana Mayo con Nerea. Bueno, ya hemos recuperado. Sí. La, la, la jugadora seis. excluida, estamos todas. Adriana sigue moviendo la bola, buscando el hueco. Buscando a la pivote o la penetración como ahora y consiguiendo un gol muy bonito de Nerea Canas, que se sí. estrena. Primer gol. Aprovechado en su juego habitual, pues un bloqueo maravilloso que ha hecho la pivote. El tiro a portería, mamá mía. ¿Qué puedes hacer cuando tienes jugadoras en el tiro a media distancia tan inspiradas? Otra vez contra gol, otra y vez gol, contra gol bien. y otra vez que nos han cogido. Sí. O sea, no se puede aquí... Celebrar ningún gol. Hay que correr de, de inmediato hacia atrás, ¿no? En, en, en realidad, la segunda parte ha empezado parecido a la primera, ¿no? Sí. Con una exclusión en nuestra y, y ellas jugando el contragol rapidísimo. Y bueno... Bueno, que se repita, no pasa nada. Llevamos cuatro goles en contra. Kelly. Balón para Tessa. El tiro a portería fuera. Se ha ido Qué fuera. lástima. La entrada ha sido magnífica, sí, sí. magnífica, también es raro que se le vaya afuera a esta chica, pero bueno. Betiona que intenta seguir moviendo la bola, ¿para quién va ese balón? Golpe Franco. Ha salido la segunda parte dándole un poquito más velocidad al juego. Betiona no solamente por los contragoles, sino en el juego organizado. Balón atrás, tira portería al larguero. Fuera de banda. No, para no. el equipo ilicitano. Paola Bernabé con Kelly. Venga, otra jugada de ataque. A mover la bola. En posicional. Circulación. Paola con Kelly. Ahora, cruce central Esa. pivote. Cambio de posiciones. Ataque decidido. Esa, Kelly. Tira portería, bien localizado Y falta De Katia Zukova Betionac Patricia... Ha empezado muy bien, ¿eh? Sí, no, el lanzamiento era bueno, era bueno Muy rápido a pie cambiado Pero Patricia Encinas es Mucha mejor portera Por las zonas bajas que por las altas De hecho Kelly, 1-2, este balón al extremo la... ¿No ha habido agarrón? Sí, yo creo que sí, yo creo que ha habido un poco agarrón Ahí Y jugando Gol del Betionac, su dorsal número 6, Graciela Ayelec y evidentemente tiempo muerto. Sí, es sí, que llevan sí. cinco, goles claro, ya cinco goles en seis minutos. En seis minutos. Claro, eso, eso, hay que cerrar esto, ¿no? Eso, la sangría de eso, alguna manera. Eso no le gusta. Además, eh, un gol ha sido en, en, en inferior en América nuestra, dos goles, uno de contragol y otro de contraataque, este último, y, 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 los, y los otros... Eh, Realmente por, por, por hacer el juego de ellas, ¿no? Realmente de continuidad y penetración, penetración, bien trabajando los bloqueos, las pivotes. O sea, yo creo que, que Joaquín esto no le ha gustado, por supuesto. Especialmente, especialmente los, los dos goles que han sido de contragol y de contraataque, esos son perfectamente evitables si, si no se pierde la concentración. Pues no hay que perderla, igual que tampoco hay que te perder eh, la atención a nuestros... Patrocinadores Atigo, tu tienda de alfombras online, Take a Vending, la máquina de vending a tu medida. Ahora con pago fácil, tarjeta de crédito y bizum y traffic, autoescuelas y formación y ahora también cursos de recuperación de puntos. 
Vamos a ver si surte efecto. La diferencia en la segunda parte para Betionac más dos. Es de un 3 a 5. Sí, sí. Y eso que no nos, acaba más. Y nos hemos encontrado con un rebote. Sí, con sí. un rebote que ha metido Kelly de Abreu. O sea que. No, mucho mejor ha estado Betionac en este inicio de segunda parte. Kelly. Pesa Paola. Este balón a punto. Media vuelta. Pesa. Balón para Paola. Pesa nuevamente. Intenta el tiro a portería. Pasos. Golpe Franco. A punto de levantar la mano a los colegiados. Debe, debe jugar Paola. Teso, sin usar tanto el bote. Ahí está. Lisa Pedal. Dentro. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Celte! Qué bien ahí Lisa, cómo ha aguantado, observando. Ha mirado, ¿eh? Y ese lanzamiento arriba, muy bien localizado. Ataca Betionac, a ver si somos capaces de cerrarle los espacios y que se le haga oscuro. Eider con Paula al extremo, quería jugar. Nerea nuevamente, ese balón para quién, para nadie. El balón para... ¡Uf! ¡Cuánta gente! Que lo ha cazado y qué gol, qué gol, qué gol, qué gol. ¡Qué maravilla! ¡Pipa y gol! Madre mía de mi vida, qué Entre barbaridad. Entre tres. Qué barbaridad. Tres que estaban en repliegue, fenomenal. El balón ha ido milimétricamente. Ha tenido que saltar y prácticamente sin tiempo. Y, y, y sin pisar la línea ha sido capaz de, de, de Me conseguir. Me ha recordado la del otro sí, día de sí, la sí. Copa de Europa. Sí, la diferencia es que el otro día estaba además de espaldas, o sea, sí, sí. todavía era más difícil, ¿no? Pero, pero maravilloso, maravilloso. ¿Qué nivel tiene esta chica? ¿Qué nivel? Bien cerrado, nada, golpe franco. Dejamos la bola. A defender. Lanzar, Kelly Nonsi. Lanzar y atrapar. Las dos habilidades fundamentales en, en, en balonmano. Tranquilidad. Balón otra para Kelly, no, para otra vez. Y dentro, oh. gol. La potencia con la que hacen los movimientos. Es que, mira, hay, hay, hay muchos detalles maravillosos técnicamente. El balón le ha venido un poquito retrasado. Como consecuencia, le ha obligado a frenarse un poquito y ha girado en el mismo sentido para poder esto. Se, se tranquiliza, observa, impulsa hacia arriba y lanza maravillosamente. Calidad técnica de alto nivel. Nerea Canas. Ha hecho que el equipo mejore sustancialmente el tiro a portería. Fuera a golpe franco. Mejor defendido hasta ahora. Sí, ¿eh? sí, bueno, en claro, las tres claro, últimas. Claro, el tiempo muerto ha hecho a sus efectos, no cabe duda. Espera, a ver. Un golpe que se ha llevado. Ya está. Nerea Canas. Paula García. Nuevamente Nerea. Al extremo. Tira portería y gol. Bien jugado, demasiado fácil. Isabel Fernández. Ese balón quizá había que haber jugado un poquito más, ¿no? no en lanzamientos arriba, en lanzamientos abajo. Y gol otra vez nuevamente. Abajo a Patricia. Y más los contragoles. De, de, de esa, los contragolpes no están muy bien. No, no. no, no desde esa distancia lo, lo, lo va a parar seguro. Juega el equipo ilicitano. Las damas guerreras. El Atico balonmano Elche. Kelly, Paola, Pipay, Kelly nuevamente, Tesa se va de uno de dos, balón para Paola que localiza el ángulo, va hacia arriba y consigue el golito, Paula Bernabé. Ha doblado el pase muy este bien. Este balón recuperado. Ha doblado el pase muy bien. Pie. ¿Quién corre? ¿Qué ah, ha hecho? Por arriba, había por que arriba. Había que bombear. Por arriba. Hay que ver que bombear esa trayectoria. Sí. Porque tenía toda la ventaja. Todo. No es a la mano, es echarlo delante. De Ahí, ella. Echarlo delante, claro. El claro, Gasco le sacaba 3 o 4 metros. 26-14. Seguimos con los más 12 del primer tiempo. A pesar del buen arreón inicial del Betionac. Eider Hernández. Buena parada, casi quitándosela de la cara. Balón para Paola. No, Kelly. Sigue, Como sigue. llevan la misma cola. Sí, extremo. Paola Bernabé, jugamos nuevamente. 
Ahora, ahora, Kelly ahora, dentro, ahora, van, sí, doble pivote. Sí, van, van a jugar, van a jugar con dos cuatro rotativos, me parece a mí. Bom, salida, salida. Kelly, Estesa ya dentro, entra. gol, Kevin localizado. <risa> Estesa, Banfil y gol, go, vamos, Elche. Lleva cinco goles. Tira portería, gol. Bueno, 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 Señor. bueno. Es que una jugadora potente como es Nerea, desde luego. No la puedes dejar no la deje. ahí tan cómodamente, claro. Fíjate Tres que goles de Nerea. Balón, eh, prácticamente cinco o seis metros más allá. Ha botado, se ha ido perdiendo ángulo de tiro, pero claro. Pero claro, si la dejas tirar. Tesa. Paola Bernabé. Primera línea del equipo licitano. Tesa, Paola y Kelly. Paola. Balón para el extremo. Nuevamente. Paola, que se quiere marchar, 1, 2, 3, dentro, gol, qué maravilla, Paola, gol, bueno, gol, 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 gol. Se anticipan sobre, sobre Tessa en el centro, ella ve el espacio y hacia adentro, tiene una buena finta, saliendo ahí al punto débil y lo aprovecha, tiene fuerza además. Eider Hernández con Nerea Canas, la primera línea junto a Paula García, primera línea de Betty del Betionac a punto de interceptar Paso. tira uno, dos, tres, que bien lo hace hasta dentro está jugando de maravilla, sí, eh, Nerea sí, bueno, además ahí ha habido un error de Paola Bernabé ha, ido, ha salido demasiado intentando cortar el balón ha fallado y, y, y su prioridad numérica bien, muy bien aprovechada premio para Raquel More entra en el lateral izquierdo pues sí, sí vamos a ver qué tal está el otro día, después del partido, le preguntaba Tesa, 1, 2, 3 Bueno, wow, wow, wow es ¡Gol! ¡Gol! Imparable, claro. Tesa, Cornelia María Bonfil Y van seis En el marcador de Particular de Tesa Lo que decía a Raquel, le pregunté eh, Si para el jugador es Distinto, está jugando defensa Y continúa y se queda en ataque Y dice que lo que hace es que no tomar la fuerza del equipo, haces una buena acción en defensa claro, claro, y claro. sales como más concentrada y con más ganas. Exacto. Nerea, cuidado. Golpe franco. Tiempo muerto que solicita Miguel Echeverría porque ve que lo están haciendo bien, pero sí, de momento pero bueno, no se ya acerca. están entrando en esa fase en que el cansancio empieza a hacer mella. Y con un parcial inicial de 5-3 a favor de ellas, pues ha pasado a un, a un 10, eh, 10, 10, 10 8, me 10, parece, 10, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9. 10, 9. O sea que los últimos minutos han sido claramente favorables a, al equipo licitano. Bueno, le falta un poquito de ajuste quizá en esos contragoles sí. o en algunos contragolpes. Bueno, también sí, juega sí. Betionac. Claro que y sí. Tiene cosas. Claro, claro que sí. Si, si no utiliza sus recursos. Exacto, claro. exacto. Y ellos están utilizando sus recursos. O sea... Y el equipo licitano, pues los suyos. Buen tiro a media distancia, buen juego, sobre todo por el lateral, por el extremo derecho. Sí, sí. Y bueno, porque y, y están, y están, están metiendo goles todas ya, o sea, están participando todas. No solamente los laterales, Paula Bernabé en el centro, Zaira. Diez jugadores las, han marcado Los extremos, eh, pivote, o sea que realmente. Eh, Pipay no sé si lleva tres goles, eh, Kat, goles lleva. Katia también lleva otro o dos, seguro. Y bueno, quiero decir, to, to, todo el equipo está metiendo goles, lo cual refleja, digamos, eh, el, el sentido de, colectivo de, del juego. Naira Retegui. Intenta el tiro a puerta, buen tocado. A punto de recuperar la bola. A seguir defendiendo. Ha entrado Patricia Méndez. Muy activo el equipo ilicitano. Más presionante. Golpe franco de sí, sí. Raquel Moré. Sí, ahora sobre ha, Kelly. Ahora ha salido mucho más presionante, sí. sí. Más incisivo, ya lo Hacia creo. atrás, tira portería. Bien, Marisol Carratú. Rectifica y consigue. Para el cuidado que está para en el terreno de juego. Tiempo. A ver quién es. No sé lo que ha pasado. Puede ser yo, que haya chocado con uno, lo sí, hemos visto. Yo no lo he visto, la verdad. Clara Gascón la que se ha acercado como a ver cómo estaba. 
Y puede ser que al salir le haya dado un golpe, tal puede vez. Puede ser, puede ser. Da la sensación. Porque en, el, en la acción de ataque no ha no, habido no, no ningún ha contacto. A lo mejor ha sido al salir al contraataque, sí. ¿no? Se duele del pómulo sí. y eso Clara Cascola que ha ido rápido a, a darle la mano sí. como pidiéndole disculpas. Sí, sí. Puede haber sido ella. Le duele. La Ahí está el doctor David Díez. Con hielo en el pómulo derecho. David Díez. Eh, y de, de familia ¿Eh? que de, de deportistas. Su padre, su abuelo, que lleva el nombre de la ciudad deportiva aquí. Ciudad deportiva José Díaz y Borra. Era su abuelo. Lo wow. llega a conocer. Sí, preparador físico. En, en, en equipos de fútbol, en balonmano. Era estuvo... como tú en fútbol. Sí, 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 no. Enamorado. Un enamorado, enamorado. De los, sobre todo de la, de la base de, de fútbol sí, y, sí. y de balonmano. 29-16, 14 minutos, Kelly. Para Zaira. Se quiere marchar Kelly. Zaira quiere ir hacia adelante. Media vuelta, ¿verdad? No, tenía que salir por aquí. Pegar media vuelta a ver si. O oh, eso, no, hacia, entrar. Hacia el centro estaba muy cerrado el espacio. Zaira Benítez. Balón para Raquel. Tiro de portería. Oh, Dan el larguero. Qué barbaridad. Qué, qué potencia que saca, ¿eh? Qué lanzamiento. Madre mía. De Bien, vida. a bajar, pero mirando para defender. Madre mía de mi vida. Qué velocidad. Defensa. Y qué potencia ha sacado ahí. Y es una jugadora joven. Oh, 19 añitos. Madre de Dios. Qué futuro. Esta chica. Seguro que va a ir al Mundial. Tiro al extremo. Muy bien, Marisol Carratú. Venga, Marisol. Que lleva ya cinco paradiñas. Raquel More. Kelly. Uno, dos. Se quiere marchar. Al pivote. Buena mano, ¿eh? Muy, muy buena bien, mano de Patricia Encinas. Muy, muy bien, bien. Patricia. Qué bien ha metido la mano. Ahí. Nuestra Patricia Méndez. Qué bien ha metido la mano. Buena mano. Venga, un poquito de claridad falta. Raquel. ¡Ahí está! Buena mano. Muy bien, muy buena bien. Pierna, ¿eh? Buena pierna ha sacado sí, sí, Patricia, sí, sí, fenomenal. Sí. Muy bien está, también, Patricia. Eso está influyendo también. ¿eh? Patricia Encinas sí, lleva, lleva, varias lleva varias paradas ya. Varias paradas de mérito, además. ¿eh? Sigue el más 13. De mérito. Realmente. Vamos a por el 30. Kelly. Zaira. Raquel Moré. Esa va un para adentro. Hay que estar atentos. Otra vez. Katia Zukova. Otro, otro, otro rechace. Era un buen lanzamiento de Raquel Moré. Sí. Ha dado en el, en el larguero y el, el rechace ha estado muy atenta Katia Zukova. 30-16 más 14. Juega Betionac. Por cierto, Betionac, que quiere decir siempre bueno. Paula. Esa defensa, muy bien. bien Raquel. Se quiere marchar. ¿Para dónde? ¿Para quién? ¿Qué? ¿Penalti? ¿Falta? No, no, es que Golpe yo creo franco. que no ha llegado a coger el balón. En esas situaciones, si no llegas a coger el balón, uh -huh. eh, no hay siete metros. Macarena. Ahí está esa mano de Raquel Moreno nuevamente. Sí, sí. Muy bien, ¿eh? On fire. La jugadora del equipo ilicitano. Ahí está para Leisa Pedal. Gol. Gol. Del equipo ilicitano. Ay, Tercer gol de Leisa Pedal. Qué acción más bonita también ahora de Kelly. Ha, 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 ha roto el, el contraataque. Fenomenal ahí. No ha cogido el balón de milagro. ¿Se está pareciendo esta segunda parte a la primera? Ya, sí, sí, bastante, bastante. Está, está empezando, sí, sí. Macarena. Vuelvo a repetir, es que hay diferencias de, de, de peso entre las jugadoras de Betionac y las Cilicitanas. Eso se va notando a lo largo del partido. Se quiere marchar. Golpe Franco nuevamente. Ten en cuenta que ahora, por ejemplo, en esta segunda parte han salido, que no, no habían salido ni un minuto en la primera, tanto Patricia Méndez como Raquel Moré, para darle entidad Muy a la bien, defensa. Marisol. Sexta parada de, Mar de Marisol Carratú. Sí, sí. Qué importante. Tener dos grandes porteras. Cuidado. Bueno. 
Qué rápido, oye, qué rápido. Y gol, muy bien. Buena velocidad de Neira Retegui, que consigue inaugurar su casillo particular con un golito. Bueno. Venga. Refrescamos, tranquilidad. He cometido un error ahí, Raquel Entra Moreno. Danilo, porque Danilo. Era, era un pase largo y ahí tenía que haber botado y acercar la distancia. Pero bueno, todo lo que ha hecho hasta ahora lo ha hecho bien y hay que perdonárselo. Danila con Raquel. Danila. Oh, ¡Gol! Qué no ha entrado. Golpe Franco. Otra buena parada de Matricia Encinas. Sí. Que está muy metida en el partido, ¿eh? muy metida. Contragolpe y gol extraordinario de Eider Hernández, que también sí, se inaugura en el castillo rápido, particular. Otra, otra vez de contraataque. Cuidado, tranquilidad. Danila, ahora sí que entra. Gol, gol. Vamos, Elche. Danila. Partido loco. Cuidado. Un bueno, poco loco el partido. Sí, sí, claro. Es que ya están forzando los contraataques, los contragoles. Después de saque de centro, después de gol y, y, y claro Hay que correr Hay que correr, hay que correr Y a veces uno, si corres siempre Y continuamente a, a, a esa velocidad Pues resulta que a veces cometes errores Macarena Eider Hernández Con Naira Para el extremo Que viene a recibir Buena mano. Otra vez Raquel, muy bien. Otra vez Raquel, muy bien. Para Raquel More. Está muy bien en defensa. Tesa. Para Danila, Raquel More al extremo. Y balón que ha botado mal. Podría haberse metido. Oh, ese balón, a ver quién podía, lo caza. Podría haberse metido perfectamente. Tesa. Entramos Tenía. en los últimos 10 minutos. Curioso, Tessa que estaba defendiendo se retira. Sí, 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 bueno, está probando varias sí, cosas. Sí, sí. Tessa defendiendo, ha probado a Kelly de Abreu de central un rato. Es decir, eh, es lo lógico, es lo lógico. Hay que intentar diferentes situaciones y prever el futuro. Zaira al extremo, dentro. ¡Clara! ¡Dos! ¡Gol! Bien, ha protegido el balón primero y luego ha abierto el brazo extraordinariamente bien. Para localizarlo al ángulo largo. Muy bien, Clara Asco. 33, 18 más 15. Y tiempo muerto que solicita Miguel Echeverría. Por lo menos quiere intentar no, que, no, que termine eh, el partido bien. Vamos a ver, lógicamente él sabe que el partido lo tiene perdido, pero es evidente que haya habido una pequeña rachita que tiene que frenar, ¿no? Yo he dicho, yo cada vez que he visto dirigir a este, a este entrenador, a pesar de su juventud, me gusta lo que hace. Eh, y, y ya digo que. ...que está trabajando bastante bien... ¿eh? ...con su equipo y mejorando a las jugadoras... ...que es lo que hay que hacer... ...no hay que pensar qué equipo tengo... ...si voy por el título o dejo de ir por el título... ...no hay que mejorar a los jugadores... ...mejores prestaciones, mejor, mejor jugadores. que el partido anterior... Exacta, ...exactamente... ...y para mí este entrenador es de, de, de ese estilo... ¿no? ...que es lo que importa... ...no tanto... ...a veces los títulos dependen de, de la suerte y de muchas cosas... ¿no? ...de que caigas en un, en un equipo muy potente... ...con muchísimo presupuesto y demás... Y a veces, me, a veces me, me hacen gracia, ¿no? Muchas veces que, entrenadores que dicen, bueno, pero este entrenador, ¿por qué es bueno? Vamos a ver, ¿cuántos títulos lleva? No, no, no lleva ningún título, pero es que con no la plantilla tiene, que tiene, tiene lleva, no siete, puede ir ahí, lleva ¿no? siete, ocho años quedándose el quinto y el cuarto, ¿no? O sea, lo cual quiere decir que, que para la plantilla que tiene, pues es un, un, un fenomenal resultado, ¿no? Y, 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 y tiene el sello, su equipo tiene sello ¿no? personal. Vamos a vivir estos nueve minutos, 18 segundos que quedan de partido y a disfrutar de nuestras damas guerreras. Del Atic Go, Balomano Elche. Partido que cierra la jornada 4 que se disputó el fin de semana pasado. Atic Go, Balomano Elche contra el Replaza Betionac. Por cierto, Replaza que es el patrocinador del Betionac. Replaza es recubrimientos plásticos. Macarena con el extremo penalti. Siete metros. Sí, siguen buscando a pivote sí. ante el más mínimo resquicio, no tienen dudas y saben buscarlo bien. Sí, la forma suya. Sí, Cuando y... no hay tiro de fuera, pues tienes que buscar claro. eso, ¿no? Macarena. Macarena Sanz. Tira portería. A punto. Lástima. Pero ese ese esa balón, si se encuentra. Eso no cuenta como parada. No, 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 es que si se encuentra un metro fuera, ese balón no entra. Pero es que estaba en la, misma, en la, en la misma línea, ¿no? Yo es que repito que eso no lo entenderé nunca. Eh, además, es que, es que todos los grandes porteros, en hombres y en mujeres, 
rara vez se coloca en, 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 la, en la línea. Zaira, se quiere marchar al extremo. Golpe Franco. Zaira, hay una mixta sobre Danila. Tira a portería, qué bien. La pierna de Patricia Encinas. Bien ah. la mano. Y recupera. Uy. Apretado, apretado. apretado. Ah, que la golpe ha Franco, golpe Franco. Considera que la ha empujado. Otra acción magnífica de Raquel. Está en defensa Tenía muy dificilísimo, bien. concentradísima. Es alta, ha, sí, sí. ha saltado y, y lo ha conseguido cazar bien. Zaira con Katia Zukova. Se quiere marchar 1-2-3 al extremo. El balón nuevamente. Ese balón para Zaira. Se quiere marchar 1-2. Al pivote. Buena parada otra vez. Claro, claro. Muy bien, Patricia claro, Encinas. Está cediendo. Nos está la cortando. Parte, se está cediendo a la parte derecha. Tienes que, se tira abajo, tienes que lanzar arriba. Tienes que lanzar arriba. Ahí. Ese balón siete penalti metros, nuevamente. Siete metros. Nos está cerrando el grifo, Patricia. En, en, sí, en sí. Portería, ¿eh? Yo creo que fácilmente lleva ocho o nueve paradas en la segunda Uno, parte. Tres, siete. Ah, sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Pero sí, sí, no, está muy bien. Y de mérito, además, de sí. mérito. No, no, porque no, no le han pegado. Bolito, no le han pegado. Nuevamente no. de Macarena. Todas las no, ha parado. Son balones que ha buscado en los ángulos. Sí, sí. Todas las ha parado muy bien, además. 33-20. Siete minutos para que acabe el partido. Danila. En el lateral izquierdo. Para Raquel, que se quiere marchar. El balón al extremo. Taira. Mucho mejor, mejor cerradas. Golpe, golpe Franco. Golpe. Muy bien en defensa ahora Betty Onag, ¿eh? cerrando sí, espacios. Sí. Y el equipo ilicitano sin claridad. Sí, bueno, en mi opinión tiene que circular el extremo del lado contrario del balón. Tal, con esa defensa. Danila. No, eso nada, no puede ser. Eso, eso, no, eso no puede ser. ¿Y quién baja? Eso no puede ser. Y también la portera. Y gol. Eso no puede ser. Pero la propia portera sí, debería de ir a por ese balón, ¿no? O sea, un balón tan largo, además ha, ha quedado, ha estado dudando ahí sin. Eh, hay que te pillen hay, en ese contragolpe Alguien tiene que estar más espabilada el Primero el lanzamiento ha sido un lanzamiento inadecuado Con mucha prisa Y, y luego provoca eso Ay, qué, qué, ah. Y Pai, dos minutos Clarísimo Arriba Clarísimo. Claro, Cuando hace eso Pipay qué difícil Hombre, es Es que lo hace rapidísimo no. Ese giro para orientarse bien a portería Dos minutos lo hace rapidísimo, Para bien. Almudena Gutiérrez sí. Cinco minutos, 12 segundos al extremo para Celia. Danila nuevamente. Estamos en superioridad numérica, hay que hacerlo valer, hay que buscar el hueco, hay que mover a la defensa. Zaira, el balón para quien tenía a Celia, que se había venido Estaba totalmente ci sola. Circulando del, el extremo. Del claro, lado lo que había comentado, venirte para acá. Justo, justo lo que yo he comentado. Y lo que pasa es que, que Celia no se da cuenta, tarda muchísimo, se le ha escapado el balón, pero era una situación clarísima. clarísima. 33-21. Betionac a cortar distancia. De momento va por debajo 12 goles. El partido está resuelto, hay que ver ahora la diferencia y las sensaciones para terminar. Defensa abierta del cerrando, equipo ilicitano. Dos, tres, Muy bien. Tres cerrando ahí. Dejan portería vacía también. Entra Macarena. Que juega con Eider. Macarena buscando el pivote. Bien, Raquel. Nuevamente Macarena. Qué pase tan bonito. Contra Qué bien. Ataque. Pero. Y recuperan. El balón para atrás para Kelly. Tira portería. Marisol Carratú. Mandándola fuera. A ver en ataque cómo estamos. Ahí, wow. Dos minutos, ¿no? Claro. Sí, sí. Y siete metros, además. Esos son siete metros y dos minutos. Porque ya la ha superado por completo. No, totalmente, además se la ha quedado. Bueno, se quedan con cuatro para defender, aunque ahora penalti. Penalti, ¿quién lo lanza? ¿Pipay? Pipay, Pipay. No, se retira, espérate, no, a ver. No, no. no, no. Entra Patricia, ¿verdad? 
¿Pero quién tira penalti? Están despistados. Están despistados. <risa> en el banquillo estaban hablando de otras cosas. Sí, sí. Y estaban despistados. Yo creo que la relajación también del partido, ¿cómo está? Bueno, vamos a ver ahora. A ver, Patricia. Las dos Patricias. Dentro. Gol. ¡Gol! ¡Vamos, Alche! Patricia Méndez. Su segundo golito, segundo penalti. Asume perfectamente su tarea. ¿Sí? Está cada vez más confianza. Eh, y está ya teniendo porcentajes bastante dignos en, en, en la eficacia de los lanzamientos de 7 metros. Defensa en toda la cancha. Ahora a replegar, a replegar. Juegan con el extremo. Balón hacia atrás. Macarena nuevamente. Salen a atacar nuevamente. Macarena que juega con... Ay, no la toques, no la toques. Fiela. Estaba perdida ahí. Sí. Albudena Gutiérrez. No. Arriba, nada, arriba, arriba. arriba. Tiro a portería. Marisol Carratú. Otra paradita que poco a poco va sumando. Lleva ocho, ¿eh? Sí. Al pivote. Dentro gol. Pipa y... Gol. Gol. Qué gol. Esta chica. Qué gran pivote. 35-21 más 14. Con 20 años. Que hay, hay recorrido de la mayoría del 80% de las jugadoras para tener sí, un muchísimo, equipo. Muchísimo. Seis años el, lo más pues alto. Sí, lo que pasa es que bueno. Sí, ya, empezarán ya, a irse. Ya, ya, ya veremos, claro. No, no, Raquel Moré no, no, no la mano. quitarán. Sí. No la quitarán porque el presupuesto del club pues es el que y es. Y el entrenador. Claro. Y esto. Y, bueno, ahora el club también tendrá que intentar crecer de alguna manera. Pero bueno, disfrutemos de todo lo que tenemos. Pies. Almudena, venga, 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 ahí está, ahí está, para pi, para gol de Tesa Boncil. Es su gol número 7. Este año y pase de asistencia de sí. Raquel otra vez. Este año se está corriendo, se busca el contragolpe. Sí, sí. Está mucho más sí, bueno, bueno, la diferencia es abismal. El año pasado, el año pasado no se miraba. Metíamos muy pocos goles de contragolpe, muy pocos. Y ahora estamos metiendo todo va relacionado. A veces, a veces si tú dedicas más tiempo a, a, a una actividad, pues, pues Mejora lógicamente equipo, pues, ¿no? no mejoras esa actividad, pero, pero le restas tiempo a otra actividad. Y entonces hay que asentar la defensa, porque si no defiendes bien no hay contraataques. En fin, todo Macarena, es más complicado de lo que parece. Pasos. 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 O, otro paso. ¡Ay, cuidado, Ay, Raquel! Vale. Más bombeadito, pero bueno, bien está. está. Bien, ha mirado, ha mirado, era un poquito más bombeado. Sí. No, no en trayectoria tan paralela al suelo, que ha tenido un buen repliegue Betionac y, y la ha cazado bien. Pero hay que intentarlo, yo creo que eso se agradece. Sí, 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 sí. Últimos dos minutos, Macarena con Eider. Déjalo ahí. Celia. Con Danila, entramos en el último minuto. 36-21, entra Zaira Benítez junto a Danila y Raquel Moré para jugar este último minuto. Se desdobla Celia. Zaira jugando, se mete hasta adentro, oh, por debajo de las piernas. Gol, gol, gol. Vamos, Elche, Zaira Benítez. Con bloqueo de pivote otra vez, muy bien aprovechado por Zaira, fenomenal. 30 segundos. Macarena Adriana Mayo A punto de recuperar Fíjate, fíjate Tessa cómo está trabajando en defensa Muy bien también, ¿Eh? sí, sí, ¿Qué? sí Tira portería al palo No va a dar tiempo, quedan Tres segundos Unos segundos, el partido está terminado Acaba el partido en el Esperanza Lag con el resultado final de 37 a 21, más 16. Yo creo que gran partido del equipo sí, mexicano. gran partido, sin duda. Sin duda, las dos fases primeras, tanto de la primera parte como de la segunda, eh, ha estado más igualado, incluso dominando en algunos instantes sí. Betionac. Eh, bien, es verdad que ha habido exclusiones y demás, pero poco a poco el equipo ha ido... Subiendo la intensidad, 
Betionaca ha ido cansándose, a pesar de que incluso al final todavía ha hecho contraataques, pero han sido individuales, no, no tanto colectivos, ¿no? Y, y bueno, y el equipo no solamente ha ganado con, con rotundidad, sino que además han jugado todas las jugadoras, ha permitido ha repartido dar muchos minutos, muchísimos ¿eh? minutos, muchísimos minutos a jugadoras no habituales, en tareas no habituales además, eh, como ha sido el caso de, de Tesa en de, de, de Bastille en defensa, que ha jugado bastante tiempo defendiendo, sobre todo la segunda parte. El caso de Raquel es el más notable. En los extremos que han repartido incluso Alessandra Donastimento ha jugado muy poco, ha jugado 15 minutos porque había tenido más carga en los partidos anteriores y le ha dado muchos más minutos a Clara Gasco, que ha estado sensacional, prácticamente creo que lo ha metido todo. No, me parece que ha fallado un, uh, el primero Hubo de todos. El primero de todos. Cinco goles, el primero, todos pero dentro. luego a partir de ahí, cada uno ha ido por sitios diferentes, entendiendo muy bien lo que era la situación de la portería, el momento de tiro y la trayectoria más aconsejable en cada caso. Por lo tanto, el gran partido, yo creo que hay que estar muy satisfechos y no hay que pensar que por la rotundidad del resultado el partido ha sido fácil. No, partido para, para, para que ese resultado ha sido partido consecuencia. Trampa. ...de la intensidad absoluta mantenida por prácticamente todo el partido por, la, por las jugadoras ilitanas. 37 goles a Betioná cuando antes decíamos que le habían marcado 13, 25, 21. Sí, sí, bueno, ahí, ahí está, ahí está. Extraordinario. Ahí está. Bueno, vamos a ver quién es la mejor jugadora del partido. Despedimos rápido que Telenit lo tenemos ahora mismo. Y todo está listo y preparado con nuestros compañeros de informativos. Bueno, hay más cosas que tiene que hacer. No tenemos tiempo para más. Juan Antón, muchísimas gracias. Disfrutando de balonmano y disfrutando de tus conocimientos y tu comentario. Muchas gracias. De nada, y a todos hasta ustedes luego. también. Muchas gracias. Y volvemos en el próximo partido que se juegue aquí en casa. Que será, vaya partido. Pues sí, el Vera Vera. El Vera, Vera. Sí, sí, el Vera, Vera, Vera. Vera. Ahí vamos creo. a ver partido de alto riesgo y, y alto voltaje. Y de alto voltaje. Muchas gracias. Hasta el próximo. Adiós. Iberdrola ha patrocinado este partido. Partido ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. Partido ofrecido por Teica Vending, Attic Go, tu tienda online de alfombras y Traffic, autoescuelas y formación. Thank you.